hello friends today we are going to learn alternating series and its test for the convergence so first we learn what is alternating series an infinite series in which the terms are alternately positive and negative is called as an alternating series that means agar koi series hai usme jo terms hai wo alternately positive negative positive negative hai तो उसे हम अल्टरनेटिंग सीरीज कहेंगे फॉर एग्जाम्पल हियर गिवन सीरीज इट इज वन माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री प्लस वन हियर माइनस वन बाय फोर प्लस डॉट 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 सो हियर फर्स्ट साइन इज पॉजिटिव सेकंड साइन इज निगेटिव अगेन पॉजिटिव साइन अगेन निगेटिव साइन अगेन पॉजिटिव साइन इट इज अल्टरनेट प्लस माइनस साइन सो दिस सीरीज इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज Now this series can be written as summation n is varies from one to infinity. Now because of plus minus alternate plus minus sign, there is a term minus one raised to n minus one into the terms one one by two one by three one by four for that one upon n. So this is called and alternating series. <coughs> to find the convergence of this alternating series, we have a a uh, leibniz test this is also called alternating series test so we learn what is leibniz test so an infinite series summation minus 1 raised to n minus 1 un that means an alternating series in which the terms are alternately positive and negative is convergent is convergent if satisfies the below two conditions so which are the two conditions so the first condition is each term of the series is numerically less than the preceding term that means un plus 1 is less than un iska matlab hua ki is series ki har ek term numerically that means uska modulus negative sign nahi consider karna hai har ek term uske pichli wale term se choti honi chahiye so for example see this isme jo second term hai 1 by 2 don't consider this minus sign so second term is less than this first term it is less than 1 similarly third term is less than its previous term that is second term that is 1 by 3 is less than 1 by 2 that 1 by 4 is less than 1 by 3 so that is the first condition so first condition is Each term of the series is numerically less than the preceding or its previous terms, and second term limit n tends to infinity of u n. U n का अगर हम limit निकाले n tends to infinity तो उसका value क्या आना चाहिए zero आना चाहिए. अगर ये दो conditions satisfy होती है तो हम उस alternating series को convergent कहेंगे. So that alternating series is convergent. then we will learn about the absolute convergence then alter an alternating series is said to be absolutely convergent if summation n is equals to 1, 1 to infinity mod of un is convergent that means hum un ka agar modulus lete to jo series tayar ho jayegi wo series agar convergent hai so us series ko hum kahenge absolutely convergent series ab मॉड लेना है कैसे लेना है वो जानते हैं सो so, सर अगर हमें सीरीज दी है समेशन यू एन इज वन माइनस वन बाय टू प्लस वन अपॉइंट टू स्क्वायर माइनस वन अपॉइंट टू क्यू प्लस डॉट 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 इसका मॉडुलस लेना है मतलब हर एक टर्म का मॉडुलस लेना है और उसे पॉजिटिव बनाना है सो हियर वन एज इट इज देन माइनस वन बाय का मॉड आएगा प्लस वन बाय टू देन प्लस वन अपॉइंट टू स्क्वायर एज इट इज माइनस वन अपॉन टू क्यूब का मॉड आएगा वन अपॉन टू क्यूब प्लस टाइम्स प्लस 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 और साइम्स बिकम्स प्लस नाउ दिस सीरीज कैन बी रिटर्न एज वन अपॉन टू रेस्ट टू इन एंड वी नो दैट बाय यूजिंग पी सीरीज पी टेस्ट हियर वी नो दैट दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट सॉरी Uh, by using nth root test if you take a nth root of this term that means limit n tends to infinity un raised to 1 by n 
दैट मीन्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू रेस टू एन उसका यंथ रूट सो so, आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाय टू उसका वैल्यू आ जाएगा वन बाय टू विच इज लेस देन वन दैट मीन्स ये सीरीज क्या हुआ कॉन्वर्जेंट हुआ सो दिस मॉडल समेशन मॉड ऑफ यू एन इज कॉन्वर्जेंट दैट मीन्स दिस गिवन सीरीज इज कॉल्ड एब्सोलूटली कॉन्वर्जेंट देन नेक्स्ट डेफिनेशन दैट कंडीशनल कॉन्वर्जेंस सो वॉट इज कंडीशनल कॉन्वर्जेंस इफ द अल्टरनेटिंग सीरीज समेशन यू एन इज कॉन्वर्जेंट बट द सीरीज सॉरी समेशन मॉड ऑफ यू एन इज डाइवर्जेंट दैट मीन्स अगर हम सीरीज का मॉड लेते हैं हर एक टर्म को पॉजिटिव बनाते हैं और वो सीरीज डाइवर्जेंट आ जाता है वो इन सीरीज कॉन्वर्जेंट है बट मॉडल्स ऑफ यू एन का सीरीज डाइवर्जेंट आ जाता है सो वी से दैट दैट समेशन यू एन दैट अल्टरनेटिंग सीरीज इज कंडीशनली कॉन्वर्जेंट दैट इज द कंसेप्ट सो टूडे वी लर्न द डिफरेंट कंसेप्ट फर्स्ट द अल्टरनेटिंग सीरीज फॉर दैट वी लर्न द लेबनिस टेस्ट वी कैन ऑल्सो से अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट इन दैट वी हैव टू चेक द टू कंडीशन ईच टर्म ऑफ द सीरीज इज न्यूमरिकली लेस दैन इट्स प्रीवियस टर्म and limit of u n is zero that is leibniz test then we we'll learn about the next concept that is absolute convergence if summation mod of u n is convergent then we can say that the given series summation u n is absolutely convergent and if that summation mod of u n is divergent but the original series summation u n is convergent then we say that that series is conditionally convergent and then we look at some small examples on this leibniz test today so first example these are the examples on the leibniz test these are the five examples so the first example show that the series 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 5 minus dot 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 is convergent hame ise convergent show karna hai so see the solution given series is 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 5 minus dot 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 ye series ko hum aise bhi likh sakte hain n is varies from 1 to infinity because of plus minus alternate signs so minus 1 raised to n minus 1 into U n that means into these terms one one by two one by three one by four one by five for that one upon n because when you put n is equals to one we will get this one when you put n equals to two we will get this one by two when you put n equals to three we will get one by three you put when equals to four we will get one by four like that now first check कर दे हम first condition so we know that see this one and one by two what is the relation so one is greater than 1 by 2 then what about 1 by 3 and 1 by 2 we know that 1 by 2 is 0.5 and 1 by 3 is 0.3 something so that 1 by 2 is greater than 1 by 3 so similarly 1 by 3 is greater than 1 by 4 1 by 4 is greater than 1 by 5 and so on so yahan pe dekho हर एक टर्म उसके पिछले वाले टर्म से छोटी होती जा रही है ओके धीरे धीरे छोटी होती जा रही है दैट इज यू एन प्लस वन इज स्ट्रिक्टली लेस देन यू एन हर एक टर्म उसके पहले वाले टर्म से छोटी है यार दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई देन दैट इज ईच टर्म इज न्यूमरिकली लेस दैन इट्स प्रीवियस टर्म सेकेंड कंडीशन लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी यू एन यहां पर यू एन की वैल्यू क्या है वन अपॉन एन सो लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन सो वेन यू फुट एन इज इक्व टू इन्फिनिटी इट बिकम्स वन अपॉन इन्फिनिटी दैट इज जीरो so limit of u n is equals to zero second condition is also satisfied therefore by leibniz test
given series is convergent this is the solution of first example now the second example so what is the second example test the convergence of the series 1 minus 1 upon root 2 plus 1 upon root 3 minus 1 upon root 4 plus dot 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 so pehle given series likh lete solution given series is 1 minus 1 upon root 2 plus 1 upon root 3 minus 1 upon root 4 plus dot 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 iska hame convergence check karna hai so isko hum likh sakte hai again plus minus alternate sign so summation n is raised from 1 to infinity minus 1 raised to n minus 1 multiply by see the terms the first term is 1 second term is 1 upon root 2 then 1 upon root 3 then 1 upon root 4 so that can be written as 1 upon root n that is the nth term because when n is equal to 1 it becomes 1 upon root 1 that is 1 when you put n is equal to 2 it becomes 1 upon root 2 minus times when you put n equals to 3 so you will get plus times 1 upon root 3 like that you will get all the terms now again the given series in alternating series so we check these two conditions the first condition is so for the first condition just consider the relation between 1 and root 2 root 3 root 4 so 1 is greater or root 2 is greater so value of root 2 is 1 point something that means value of root 2 is greater than 1 then again value of root 3 is greater than value of root 2 and value of root 4 is greater than value of root 3 now take the reciprocal of these terms when you take a reciprocal taking reciprocal so 1 upon 1 now when you take reciprocal that inequality get reversed that means this sign is 1 upon root 2 greater than 1 upon root 3 greater than 1 upon root 4 dot 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 so see the first condition gets satisfied so the first term is greater than the second term second term is greater than third term third term is greater than fourth term so the, the terms are continuously decreasing that is un plus 1 is less than un that is each term is numerically less than its previous term so first condition gets satisfied second condition so limit n times to infinity un यहाँ पे un का वैल्यू है 1 upon root n so limit n times to infinity 1 upon root n when you put n is equal to infinity you will get 1 upon root infinity that is 1 upon infinity it is 0 second condition is also satisfied you will get limit of un is 0 both the conditions are satisfied therefore by Leibniz test given series is convergent this is the solution of second example then look at the third example so what is third example test the convergence of the series 1 minus 1 by 3 plus 1 by 9 minus 1 by 27 plus dot 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 so the given series is solution of third given series 1 minus 1 by 3 plus 1 by 9 minus 1 by 27 plus dot 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 so this can be convergence check karma so this series can be written as again the plus minus signs are there alternate plus minus sign that is this is an alternating series that can be written as n is various from 1 to infinity minus 1 raised to n minus 1 then the remaining term you see the first term is 1 second term is 1 by 3 then next term is 1 by 9 1 by 9 that means 3 square 
हियर वन बाय ट्वेंटी सेवन थ्री क्यूब सो यहाँ पे डिनोमीटर में कुछ नहीं है दैट मीन्स थ्री रेस टू जीरो यहाँ पे थ्री रेस टू वन यहाँ पे थ्री स्क्वेयर थ्री क्यूब दैट मीन्स वन अपॉन थ्री रेस टू एन दैट इज द यन टर्म वेन्यू पुट यन इज इक्वल टू थ्री रेस टू एन माइनस वन इज देयर सॉरी सो वेन्यू पुट एन इज इक्वल टू वन सो वन अपॉन थ्री रेस टू वन माइनस वन दैट इज जीरो थ्री रेस टू जीरो इज वन वेन यू पुट एन इज इक्व टू टू सो थ्री रेस टू टू माइनस वन दैट इज थ्री रेस टू वन यू विल गेट थ्री आफ्टर दैट नाइन आफ्टर दैट ट्वेंटी सेवन नाउ वी विल चेक द कॉन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज दिस इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज सो द फर्स्ट कंडीशन इफ यू लुक एट द टर्म्स इफ यू कंसिडर वन थ्री नाइन एंड ट्वेंटी सेवन सो वन इज लेस दैन थ्री थ्री इज लेस दैन नाइन नाइन इज लेस दैन ट्वेंटी सेवन एंड सो वन वेन यू टेक द रेसी प्रोकोल टेकिंग रेसी प्रोकोल वन अपॉन वन साइन गेट रिवर्स वन अपॉन थ्री साइन गेट रिवर्स वन अपॉन नाइन वन अपॉन ट्वेंटी सेवन डॉट 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 दैट मीन्स ईच टर्म इज न्यूमरिकली लेस दैन इट्स प्रीवियस टर्म दैट मीन्स टर्म्स आर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग दैट मीन्स यू एन प्लस वन इज लेस दैन यू एन दैट इज ईच टर्म इज न्यूमरिकली लेस दैन इट्स प्रीवियस टर्म सेकेंड कंडीशन लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी ऑफ यू एन यहाँ पे यू एन का वैल्यू है वन अपॉन वन थ्री रेस टू एन माइनस वन सो लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन वन थ्री रेस टू एन माइनस वन एन का वैल्यू अगर यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर जाते हैं सो थ्री रेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा थ्री रेस टू इन्फिनिटी इट इज अगेन इन्फिनिटी सो हो जाएगा वन अपॉन वन इन्फिनिटी सो वैल्यू इज जीरो सो लिमिट ऑफ यू एन ऑल्सो बिकम्स जीरो सो बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड यूर ऑल्सो सो देर फोर बाय लेबनिस टेस्ट Given alternating series is convergent. Then next example, fourth example. So see the fourth example. Test the convergence for the series one upon root five minus one upon two root six plus one upon three root seven minus dot dot dot. सो पहले गी वन सीरीज लिख लेते हैं गी वन सीरीज वन अपो वन रूट फाइव माइनस वन अपो वन टू रूट सिक्स प्लस वन अपो वन थ्री रूट सेवन माइनस डॉट 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 इसका हमें यन टर्म भी लिखना है यन इज वैरिज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी सिक्स प्लस माइनस अल्टर साइन माइनस वन रूट टू यन माइनस वन लुक एट द टर्म हियर द फर्स्ट टर्म इज वन अपो वन और रूट फाइव दैट मीन्स एन का वैल्यू वन पुट करने पे हमें वन अपॉन और रूट फाइव मिलना चाहिए न्यूमोनेटर में सभी जगह वन है सो so, यहाँ पे न्यूमोनेटर में वन ही होगा डिनोमीटर में क्या लिखना है सो so, यहाँ पे रूट फाइव को मल्टीप्लाई कुछ नहीं है दैट मीन्स रूट फाइव को मल्टीप्लाई वन है यहाँ पे रूट को मल्टीप्लाई टू है यहाँ पे रूट को मल्टीप्लाई बाय थ्री है दैट मीन्स यहाँ पे बाहर एन लिखना है मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट सो अंडर रूट में क्या टर्म आ जाएगी सो so, यहाँ पे यानी कोस्ट वन पुट करने पर फाइव आ जाता है टू पुट करने पे सिक्स आ जाता है थ्री पुट करने पे सेवन आ जाते हैं दैट मीन्स यहाँ पे होगा एन प्लस फोर वन पुट करने पर वन प्लस फोर रूट फाइव आ जाएगा टू पुट करने पर टू प्लस फोर रूट सिक्स थ्री पुट करने पर थ्री प्लस फोर रूट सेवन सो ये सीरीज हमें मिल जाएगी नाउ अगेन दिस इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज सो यू जस्ट यूज द लेबनिस टेस्ट सो द फर्स्ट कंडीशन सो फर्स्ट कंडीशन के लिए पहले लिखते हैं रूट फाइव टू रूट सिक्स थ्री रूट सेवन नाउ रूट फाइव दिस वैल्यू इज टू पॉइंट समथिंग एंड रूट सिक्स इज ऑल्सो टू पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई बाय टू इट बिकम्स फोर पॉइंट समथिंग सो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी सेकेंड वैल्यू अगेन रूट सेवन इज टू पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई बाय थ्री एट मीन्स इट्स सिक्स और सेवन पॉइंट समथिंग सो वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी टेकिंग रेसिपिकल सो
सो वन आप वन रूट फाइव साइन गेट रिवर्स्ड वन आप वन टू रूट सिक्स वन आप वन थ्री रूट सेवन डॉट 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 दैट मीन्स सेकेंड टर्म इज लेस दैन द फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म इज लेस दैन द सेकेंड टर्म एंड सो वन दैट इज द एन प्लस वन द टर्म इज लेस दैन एन थ टर्म दैट इज ईच टर्म इज numerically less than its previous term first condition satisfy ho gaye second condition check karte limit n tends to infinity of un un ki value yahan pe 1 upon n into root of n plus one, so limit n times to infinity one upon n into root of n plus one. Numerator me n present in aye, n is present only in the denominator, so denominator me n ki value infinity put karne pe denominator me infinity ho jayega, so one upon infinity is zero. So limit n times to infinity u n value is zero. Second condition is also satisfied. therefore by leibniz test given series is convert that is the solution of question number 4 now ab jo question number 5 jo bacha hai 1 upon 3 minus 1 upon 6 root 2 plus 1 upon 9 root 3 minus 1 upon 2 12 root 4 plus dot 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 दिस क्वेश्चन इज फॉर द होमवर्क आपको ये घर पे सॉल्व करना है अगर इसमें कुछ डिफिकल्टी आती है और किसी भी इस टॉपिक में आपको डिफिकल्टी आती है सो कमेंट जरूर कीजिए थैंक यू